നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ പേര് സന്ദീപ് റവറ്റിലെസ് മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ആണ് റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോവിൻ്റെ ജി ക്യാം റിവ്യൂ അപ്പോൾ ജി ക്യാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഗൂഗിൾ ക്യാമറ ജി ക്യാം എ പി കെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഫോട്ടോസ് ബെറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോട്ടോസിന് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പിക്സൽ ഡിവൈസസിൽ കാണുന്ന സെയിം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നോട്ട് നയൻ പ്രോവിൻ്റെ ജി ക്യാം സാമ്പിൾസും നമ്മുടെ റെഗുലർ ക്യാമറ സാമ്പിൾസും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാ നല്ലത് ഏത് സിനാരിയോസിൽ നമ്മൾ ജി ക്യാം യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ജി ക്യാം വേർഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിൽ സെറ്റിങ്സ് അപ്ലൈഡ് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവലി ആ സെറ്റിങ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസും ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആക്ച്വലി എഴുതുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് സെറ്റിങ്സ് ആണ് ട്വീക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബെസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പലതും ട്രൈ നോക്കി എന്നിട്ട് അവസാനം എനിക്ക് തോന്നിയ ബെസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഥവാ നിങ്ങൾക്കും കുറച്ച് ട്വീക്കിങ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രിഫേർഡ് ഒരു ടോണാലിറ്റിയും കളർ സാച്ചുറേഷൻ എല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ ലിങ്ക് എ പി കെനും ആ സെറ്റിങ്സും അതിനൊക്കെ ഉള്ള ലിങ്കും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസും എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ജി ക്യാം ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസ് ചെയ്തിട്ട് പോലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഓവറോൾ കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലാറ്റർ ആയിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി നാച്ചുറൽ ലുക്കിംഗ് ആയിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് ക്യാമറ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൈനാമിക് റേഞ്ചിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് ജി ക്യാമിന് കുറച്ചൊരു എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഷാഡോ ഷാഡോസിൽ ആ ഡാർക്കർ റീജിയൻസ് കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കാണാം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ജി ക്യാം കമ്പയർ ടു ദ സ്റ്റോക്ക് ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജി ക്യാം ഫോട്ടോസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറവാണ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറേയൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ക്യാമറ പോലെ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ജി ക്യാമിൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സാച്ചുറേഷൻ അഥവാ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യാം മാനുവലി ലേറ്റർ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിങ്സ് തന്നെ ട്വീക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഇമേജിലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വെക്കാനും പറ്റും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഷാർപ്നെസ് ഷാർപ്നെസ്സും കോൺട്രാസ്റ്റും ഡീറ്റെയിലും എല്ലാം കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ക്യാമറയിൽ ജി ക്യാം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ലെവൽ എത്തുന്നില്ല എങ്കിലും തരക്കേടില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷെ നോർമലി നമ്മൾ കാ കണ്ടുവരുന്നത് ബേസിക്കലി ജി ക്യാമിലാണ് ബെറ്റർ ഷാർപ്നെസ്സും ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം അത് ഇതിൽ കാണുന്നില്ല നോയിസും കുറച്ചും കൂടി വിസിബിളാണ് അത് ഓൾസോ അന റീസൺ അതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷാഡോസ് കുറച്ചും കൂടി പ്രൊണൗൺസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ഷാഡോ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ നോയിസ് കുറച്ചും കൂടി എവിഡൻ്റ് ആവുന്നതെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം പക്ഷെ എങ്കിലും അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മൾക്ക് നോയിസ് ഹയർ ആണ് ജി ക്യാം മോഡൽ നോർമലി എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ഗൂഗിൾ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്രേറ്റ് മോഡാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ക്യാമറയും ജി ക്യാമും പോർട്രേറ്റ് മോഡിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഡീറ്റെയിലും ഷാർപ്നെസ്സും മച്ച് ബെറ്ററാണ് ജി ക്യാം നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ എഡ് ഡിറ്റക്ഷനും ബ്ലറിങ് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ക്യാമറയും തരക്കേടില്ല വലിയ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ ആ ഡിഫറൻസ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വിസിബിളായി അല്ലെങ്കിൽ ടാഞ്ചിബിളായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് തമ്മിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഹാർഷ് ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓബ്ജെക്ട് ഓ സബ്ജെക്ട് എൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ലൈറ്റ് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജി ക്യാം വളരെ നന്നായിട്ട് അത് റെൻഡർ ചെയ്യും അതേ സെയിം ഡൈനാമിക് റേഞ്ചും ആ ടഫ് ലൈറ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി സ്റ്റോക്ക് ക്യാമറയ്ക്കില്ല പക്ഷെ ജി ക്യാമിന് അതുണ്ട് നമ്മൾ പോർട്രേറ്റ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ട് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ജി ക്യാം മോഡിൽ കറൻ്റ
വീണ്ടും കുറെ സാമ്പിൾസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ല അതേ കാരണത്താൽ ഞാൻ ആ സാമ്പിൾസ് നേരത്തെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത സാമ്പിൾസും നേരത്തെ ചെയ്ത വീഡിയോ എന്നുള്ള സാമ്പിൾസ് ആണ് എടുത്തിട്ടേയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്യാമറ എ പി കെയും വേർഷനും കുറച്ച് പഴയതാണ് എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വൺ ഓർ ടു വീക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ഒരു നോട്ട് നയൻ പ്രോവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജി ക്യാം മോഡൽ തന്നെ വരും അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാരണം സാധാരണ ജി ക്യാം നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് തരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എ പി കെയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത്രയൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പല എ പി കെസും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ട്രൈ ചെയ്ത് അവസാനം വർക്ക് ചെയ്തത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇതാണ് അപ്പോൾ അവസാനം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പോർട്രേറ്റ് മോഡ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എ പി കെയാണിത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ് ഇത് ലോ ലൈറ്റ് ആയ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് അതൊക്കെ നോക്കി ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ് ജി ക്യാം മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായത് എന്താ ഇഷ്ടമാവാത്തത് എന്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു സൂട്ടബിൾ ജി ക്യാം മോഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട താങ്ക് യു